ഹലോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ സെഷനിലെ കുറേ തിയറി പോർഷൻ നോക്കി രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെർമിനോളജീസ് നോക്കി എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ ഇനി അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രീസ് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കൂടാതെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള രണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രിയിലേക്ക് എടുക്കാം രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെർമിനോളജി നമ്മൾ പഠിച്ചത് എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് നോക്കാം കൊട്ടേഷൻ എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബേസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊട്ടേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഡിവിഡൻ കൊട്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എന്നാണ് നോക്കുന്നത് എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് ഒരു ഡിവെഞ്ചർ നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം നൂറ് രൂപയാണ് ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വില കോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഡിവിഡൻ്റ് ആണ് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ആണ് കോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന വില ഒരു ഡിവെഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെയറാണ് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊട്ടേഷൻ ആണ് അവിടെ നൂറ്റി രണ്ട് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻ പോർഷൻ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ സെല്ലർക്ക് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻ പോർഷൻ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കണം അതായത് നൂറ്റി രണ്ട് രൂപ കൂടാതെ ലാസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണോ റിസീവ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് എന്താണോ റിസീവ് ചെയ്തത് ആ ഡേറ്റ് മുതൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്ന ദിവസം വരെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് ആർക്ക് കൊടുക്കണം സെല്ലർക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റ് അത് എത്രയാണോ നിങ്ങൾ സെറ്റിൽ ചെയ്ത പ്രൈസ് അത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മുടെ എക്സ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിൽ നൂറ്റി രണ്ട് രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്രൂഡ് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റ് എത്രയാണോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്ത ഡേറ്റ് മുതൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡേറ്റ് വരെ അക്രൂവ് ആയേക്കുന്ന ആ ഇൻട്രസ്റ്റും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ടു ബാങ്ക് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് ബാങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് സെല്ലർക്ക് കൊടുക്കുക ഇതാണ് എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഡിവിഡൻറ്റ് കൊട്ടേഷൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി ഇനി എക്സ് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കം ഡിവിഡൻറ്റ് കൊട്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ കം ഡിവിഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോട്ട് ചെയ്ത പ്രൈസിൽ കോട്ട് ചെയ്ത സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ എന്തുണ്ടാവും ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻ പോർഷൻ കൂടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ സപ്പോസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നൂറ്റി രണ്ട് രൂപയാണ് കോട്ടഡ് പ്രൈസ് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊട്ടേഷൻ ആണ് അതായത് കോട്ടഡ് റുപ്പീസ് വൺ നോട്ട് ടു വാറ്റ് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കം ഡിവിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നൂറ്റി രണ്ട് രൂപ അങ്ങനെ തന്നെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യരുത് അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻ പോർഷൻ ഉണ്ടാവും അതും കൂടി ലെസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് വേണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്ററിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് മുതലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് എന്നാണോ റിസീവ് ചെയ്ത് അത് മുതൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഡേറ്റ് വരെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷൻ ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബാങ്കിലും രണ്ടും കൂടി ചേർത്തുള്ള എമൗണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും നോക്കിയാൽ അറിയാം സെയിം ജേണൽ എൻട്രിയാണ് പക്ഷെ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ നേരെയുള്ള എമൗണ്ടും ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ നേരെയുള്ള എമൗണ്ടും മാത്രം വ്യത്യാസം വരും അത് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊട്ടേഷനും ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും ഇത് ഇത്രയും കൂടി ക്ലാരിറ്റി നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇത്രയും കൂടി ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും ഈ ജേണൽ എൻട്രിക്കും ഈ പോർഷൻസിനും അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഷൻ ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ഇൻവെസ്റ്റേഷൻ കം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊട്ടേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനാണ് എക്സ് പർച്ചേസ്ഡ് ഫോർ ക്യാഷ് ഫ്രം വൈ ഫോർ സിക്സ് പേഴ്സൺ റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ മെത്ത ലിമിറ്റഡ് അറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇവിടെ കം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊട്ടേഷനാണ് നാല് 
പർച്ചേസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാർട്ടർ പ്രൈസ് അല്ലേ നാല് ഡിമെൻഷനുള്ള പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ക്വാർട്ടർ പ്രൈസ് അത് വൺ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ അത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു ഇനി പർച്ചേസ് പ്രൈസിൻ്റെ ഒപ്പം എന്താ ആഡ് ചെയ്യണം ബാങ്ക് കമ്മീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസിഡൻ്റൽ എക്സ്പെൻസസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫേസ് വാല്യൂ ആണ് ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഡിവെൻഞ്ചേഴ്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ അപ്പോൾ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ക്വാർട്ടർ പ്രൈസ് പ്ലസ് ഇൻസിഡൻ്റൽ എക്സ്പെൻസസ് ആണ് എന്ത് പറയുക പ്രൈസ് ഓഫ് ദ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ഫോർ ഫോർട്ടി ടു പ്ലസ് വൺ ഫോർ ഫോർട്ടി ത്രീ ഇനി അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കണം ഇത് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊട്ടേഷൻ ആണ് അതായത് ഈ വൺ ടെണ്ണിൽ എന്തുണ്ടാവും ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ലാസ്റ്റ് എന്നാണോ റിസീവ് ചെയ്തത് അന്ന് മുതൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡേറ്റ് വരെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കണം ലാസ്റ്റ് എന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ജൂണിലും ഡിസംബറിലുമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ജൂണിലും ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിലുമാണ് എല്ലാ വർഷവും ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്ന തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജാനുവരിയിൽ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിലായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി വരെ എത്ര മാസം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു ഡിസംബർ തേർട്ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാസം ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്ന വീണ്ടും ഒരു മാസം അങ്ങനെ രണ്ട് മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്രൂവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഫേസ് വാല്യൂലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു മാസം അല്ലേ ടു മന്ത്സ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് എത്രയാണ് ഫോർ റുപ്പീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം നമുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാണണം ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷൻ കൂടി ഉണ്ട് കോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് നാല് രൂപ കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി നയൻ റുപ്പീസ് അല്ലേ ഇനി അതെങ്ങനെ ജേണൽ എൻട്രി ജേണലൈസ് ചെയ്യും നോക്കാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റർ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ വരെ എപ്പോഴും വാല്യൂ ഇടേണ്ട അല്ലേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി നയൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി നയൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചെയ്യാം ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റർ എത്രയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫോർ റുപ്പീസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന് ഫോർ റുപ്പീസ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റ് ഫോർ ടു ക്യാഷ് എത്ര കൊടുക്കണം നാനൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് രൂപ കൊടുക്കണം അതായത് പർച്ചേസ് പ്രൈസ് പ്ലസ് ബാങ്ക് കമ്മീഷൻ നാനൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് രൂപ നമ്മൾ കൊടുക്കണം അല്ലേ പർച്ചേസർ അതായത് ഇവിടെ എക്സ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഇതാണ് എക്സിൻ്റെ ബുക്സിലുള്ള ജേണൽ എൻട്രി ഇനി രണ്ട് പാർട്ടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എക്സും വൈഫും പർച്ചേസർ ആൻഡ് സെല്ലർ ഇനി സെല്ലറുടെ ബുക്സിൽ ജേണൽ എൻട്രി നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ സെല്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ആണ് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വാല്യൂ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു വൺ നോ വൺ ടെൻ വൺ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഇനി സെല്ലറിനെ സംബന്ധിച്ച് ബാങ്ക് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് എക്സ്പെൻസാണ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് രൂപ കിട്ടണം പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് പോകും കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കമ്മീഷൻ കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ലെസ് ബാങ്ക് കമ്മീഷൻ വൺ റുപ്പി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി വൺ ഇനി അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷൻ കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ ഫോർ ഫോർട്ടി വണ്ണിൽ അത് നമ്മൾ മാറ്റണം അപ്പോൾ അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷൻ എത്രയാണ് നാല് രൂപ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ലെസ് അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന്
cash account data avada nikkatte to investment account investment account la debit uh, credit cheyanu 414 value nammal ivada calculate cheythu vechittunde alle to investment account 441 nammal interest portion um calculate cheythu vechittunde alle etraya 4 rupees adum credit cheythu 4 rupees total cash at etra receive cheyum 445 rupees receive cheyum alle idana x interest inde uh, x interest quotation anengi uh, general entry alengi accounting treatment varu mumbu cheythu come interest Illustration number three. Illustration number three. On 1st June 2018, Mr. Arthur purchased rupees 9,000 5% debunches of 100 each. That is the same thing. Debunches of purchase. Debunches of purchase is 100. Then, number of debunches is 90 debunches of purchase. From in the Patel Engineering Works, Patel Engineering Works in the Dimensions of Purchase. No reward dimension at the Rook Purchase is one over again. One not five come interest as the Mutanjurua come interest love purchase. Interest being payable on 31st March and 30th September each year. Ella Varsham 31st March and 30th September non interest payable. Expenses on stamps amounted to rupees 80. Stamp duty and stamp value 80 rupees. On 1st November 2018, he sold rupees 3000 divan jays. 9000 rupees divan jays purchase 3000 divan jays. Sale is rupees 107. Come interest. That is come interest quotation. Uh, 9000 divan jays. We do. Now, 1st year. Brokerage is payable on each transaction at 1 by 8 percentage on nominal value. Face value and 1 by 8 percentage on. In the brokerage, 1 by 8 or 0.125 percentage. Make entries in others' books and show investment account and interest account as on 31st December 2018. In the journal entry, was here investment account, interest account, prepare here in the date, the date 31st December 2018. We will see the purchase transaction. Segregation of the interest portion is the interest portion. If you purchase 9000 and purchase the interest portion 5% is the first June. If purchase 31st March, you will purchase the interest rate. 105 rupees is purchase price. No rupees face value and nominal value. Calculation is the calculation. If you Combinarians 9000 in 0.125 percentage or 11.25 cost in the purchase price in the other add here. Alle upon incidental expenses alone add here. Good are the stamp fee 3 and 80 rupees now or negative. total amount of 3 pages they can 9541.25. Idle in the interest portion and the value of investment is unknown and negative interest portion correct. Up interest. Interest last to receive the data model transaction data. Transaction data is June 1st. Last interest to receive the 31st March. April, May, and the interest. 9000 into 5% interest. 9000 into 5 by 100 into 2 by 12. 75 on interest. That is correct. Now, the value of investment 9466.25. Investment account debtor. Investment account debtor is the value of investment. 9466.25. Interest account debtor. Interest amount is calculated. 75. You need to bank. 9,541. Sorry, 9,541.25. 9,541.25. This is the credit side. The printing mistake is the credit side. Investment purchase is the entry. June 1st. 
ഇനി ഒന്നും അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്ന ജൂലൈയിൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല ഓഗസ്റ്റിലൊന്നുമില്ല സെപ്റ്റംബർ സെപ്റ്റംബർ തേർട്ടി വന്നപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആയി അല്ലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയബിളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിന് തേർട്ടി സെപ്റ്റംബറിനാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ എൻ്റെ എന്താ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് നയൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർ ആനമാണ് ആറ് മാസം കൂടുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നയൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്തതിൻ്റെ എൻട്രിയും നമ്മൾ ഇട്ടു ഇനി അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നോ നവംബർ ഫസ്റ്റിനാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അന്ന് എന്താ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഓൺ ഫസ്റ്റ് നവംബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആർദർ സോൾഡ് റുപ്പീസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഡിപെൻഡ്സ് അറ്റ് വൺ നോട്ട് സെവൻ റുപ്പീസ് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് മൂവായിരം ഡിപെൻസർ ആർദർ എന്ത് ചെയ്തു സെയിൽ ചെയ്തു അല്ലേ എത്ര രൂപയ്ക്ക നൂറ് രൂപയുടെ ഡിപെൻസർ നൂറ്റി ഏഴ് രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ സെഗ്രഗേഷൻ അത് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊട്ടേഷൻ ആണ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം സെഗ്രഗേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മൂവായിരം ഡിപെൻസേഴ്സ് ആണ് സെയിൽ ചെയ്തത് എത്ര രൂപ നൂറ് രൂപയാണ് ഫേസ് വാല്യൂ അത് നൂറ്റി ഏഴ് രൂപയ്ക്ക് അതായത് തേർട്ടി ഡിപെൻസേഴ്സ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ റുപ്പീസിന് വിറ്റു അപ്പോൾ സെയിൽ പ്രൊസീഡ്സ് എത്രയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആണ് അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ബ്രോക്കറേജ് ലെസ് ചെയ്യണം ബ്രോക്കറേജ് എത്രയാണ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നോമിനൽ വാല്യൂ അപ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇത് സെല്ലറിനെ സംബന്ധിച്ച് ലെസ് ചെയ്യണം പർച്ചേസറിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ബ്രോക്കറേജ് ആഡ് ചെയ്യണം ഒരു സെല്ലറാണ് ഇപ്പോൾ ആർദർ അപ്പോൾ അത് ലെസ് ചെയ്യണം കൂടാതെ ലാസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്ത ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്ത ഡേറ്റ് മുതൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡേറ്റ് വരെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷനും കുറച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ചില ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷൻ ഇൻക്ലൂഡറാണ് അല്ലേ അത് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എന്നാൽ റിസീവ് ചെയ്ത സെപ്റ്റംബർ തേർട്ടിയത്തിന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു മാസത്തെ അതായത് ഒക്ടോബർ ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് വരെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് ചെയ്യണം അത് എത്രയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ട്വൽവ് അതായത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ലെസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ ഇനി അക്കൗണ്ടിങ് ചാനലിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര എമൗണ്ട് വരും അത് നമുക്ക് അവിടെ നോക്കാം നമുക്ക് അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ എത്ര ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് നമ്മളിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂവായിരം ഡിപെൻഡേഴ്സിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് വെച്ച് ഒരു മാസത്തെ അല്ലേ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ ബാങ്കിൽ റിസീവ് ചെയ്യും എത്രയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇതാണ് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ നടക്കുമ്പോഴുള്ള ജേണൽ എൻട്രി ഇനി എത്ര ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് സെയിൽ നടത്തുമ്പോൾ അത് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്ന് അറിയണം വേണ്ടേ നമ്മളൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അത് ലാഭമാണോ നഷ്ടത്തിലാണോ എന്ന് അറിയണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒമ്പതിനായിരം ഡിപെൻഡേഴ്സ് വാങ്ങിച്ചു പക്ഷെ മൂവായിരം വിറ്റിട്ടുള്ളൂ അതിലെത്രയാണ് ലാഭം എന്ന് അറിയണം അല്ലേ ഒമ്പതിനായിരം ഡിപെൻഡേഴ്സ് എത്ര രൂപ കൊടുത്താൽ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച നയൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് റുപ്പീസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചത് അല്ലേ നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒമ്പതിനായിരം ഡിപെൻഡേഴ്സ് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താ എത്ര രൂപയായി നയൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് റുപ്പീസായി പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇത്രയും റുപ്പീസായി ഒമ്പതിനായിരം
ഇൻകം അക്രൂഡ് ഇൻകത്തിൻ്റെ എൻട്രി എന്താ അക്രൂഡ് ഇൻകം അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻകം അക്കൗണ്ട് അല്ലേ സെയിം തന്നെ ഇവിടെ അക്രൂഡ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഒമ്പതിനായിരം ഡിപെൻചേഴ്സിൽ മൂവായിരം വിറ്റ് ബാക്കി ആറായിരം ഡിപെൻചേഴ്സ് ഉണ്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എത്ര മാസം സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ അതായത് ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ മൂന്ന് മാസത്തെ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ട്വൽ അല്ലേ അപ്പോൾ എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് അക്രൂഡ് ആണ് അത് അക്രൂഡിൻ്റെ എൻട്രി ടു അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര ബാലൻസ് ഉണ്ടോ അത് അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഇയർ എൻഡിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഒരു നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ നോമൽ അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് ബാലൻസ് ഉണ്ടോ ഇയർ എൻഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാം നെറ്റ് ഫിഗർ എടുക്കാം ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ഡെബിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു ക്രെഡിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡെബിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോറി ക്രെഡിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി നെറ്റ് ഫിഗർ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ പ്രൊഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റ് ടു പ്രൊഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ഇതാണ് ജേണൽ എൻട്രി ജേണലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ലെഡ്ജർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ജേണൽ ലെഡ്ജർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ജേ ലെഡ്ജറിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി നോക്കാം ആദ്യം ജൂൺ ഫസ്റ്റിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ വന്നു അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ജൂൺ ഫസ്റ്റിന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്തൊരു ജേണൽ എൻട്രി ഉണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബൈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ നവംബർ ഫസ്റ്റിനും ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ ബൈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇനി ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റിന് അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ എൻട്രി ടു അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ബൈ അക്രൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് വരും സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഇനി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിലേക്ക് ബാലൻസ് ഉള്ള ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അല്ലേ ഇത് മൈനസ് ഇത് ആ പോർഷൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ ഇത് എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈ അക്കൗണ്ട് എന്താവും നില്ലായി പോകും നില്ലായി പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ഒന്നുമില്ല ബാലൻസിങ് ഫീവർ ഒന്നുമില്ല എന്ന് വെച്ചത് നോമൽ അക്കൗണ്ട് ആകും അല്ലേ ഇനി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നോക്കാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് രണ്ട് കോളുണ്ട് നോമിനൽ വാല്യൂ എമൗണ്ട് കോളം അതായത് ഫേസ് വാല്യൂ കോൾ ഉണ്ട് എമൗണ്ട് വാല്യൂ ഉണ്ട് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നോമിനൽ വാല്യൂ എത്രയാണ് നയൻ തൗസൻഡ് ഡിപെൻഡേഴ്സ് ആണ് വാങ്ങിച്ചത് നയൻ തൗസൻഡ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് നയൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇനി അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താ നടക്കുന്നത് അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ നവംബർ ഫസ്റ്റിന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അതായത് മൂവായിരം ഡിപെൻഡേഴ്സ് വിറ്റു നോമിനൽ വാല്യൂ മൂവായിരം വിറ്റപ്പോൾ എത്രയാണ് പോസ്റ്റ് വന്ന് കിട്ടിയത് ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് അല്ലേ ഇനി ആ വിറ്റപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ അല്ലേ ഇനി ബാലൻസ് എത്രയാണ് ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ നോമിനൽ വാല്യൂ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഉണ്ട് നെറ്റ് വാല്യൂ എത്രയാണ് അതിന് കോസ്റ്റ് എത്ര സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഈ സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ആണ് എവിടെ വരിക ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ